कंटिन्यू करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री की एम तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर इलेवन अब क्वेश्चन नंबर इलेवन में हमारे पास थ्री कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन है हमें को सिकेंड थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले अगर थ्री कॉस थीटा जो है वो इक्वल टू वन है मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा वन अपॉन थ्री हो जाएगा ठीक है अब टी रेशियोज की कॉन्सेप्ट से देखें तो अगर ये ट्रायंगल है तो यहाँ पर थीटा जो है वो एंगल यहाँ पर है ठीक है और ये क्या है हमारा बेस है और ये हमारा हाइपर्ट्यूनस है टी रेशियोज के कॉन्सेप्ट से तो बेस क्या है वन और हाइपर्ट्यूनस क्या है थ्री है अब हमें फाइंड आउट करना है कोसिकेंड थीटा अब अगर हम पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी भोले वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो ये होता है हमारा साइन और दिस इज अवर कोसिकेंट तो कोसिकेंट होता है h अपॉन p मतलब h अपॉन p का मतलब हाइपर्ट्यूनस अपॉन परपेंडिकुलर जिसमें से हाइपर्ट्यूनस की वैल्यू तो मेरे पास है बट वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट करेंगे ठीक है बाई यूजिंग पैथोग्रस थ्यूरम इस ट्रायंगल पे पैथोग्रस लगाओ थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर नाइन माइनस वन इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर तो एट आ गया इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर तो रूट करूंगी एट का तो वो आ जाएगा टू अंडर रूट टू तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई टू अंडर रूट टू आ गई तो कोसिकेंड थीटा की वैल्यू क्या बन गई कोसिकेंड थीटा की वैल्यू बन गई एच अपॉन पी यानी कि एच क्या है थ्री और परपेंडिकुलर क्या है टू रूट टू तो आंसर क्या है थ्री अपॉन टू रूट टू यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री वैल्यू ऑफ थीटा हमें कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री इस टू को इधर ले जाओ साइन टू थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू अब आपको देखना है कि स्ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से साइन की कौन सी वैल्यू जो है वो रूट थ्री बाय टू होती है हमें पता है कि साइन सिक्सटी की वैल्यू जो होती है दैट इज रूट थ्री बाय टू तो मैं यहाँ रूट थ्री बाय टू की जगह पर साइन सिक्सटी भी लिख सकती हूँ ठीक है तो यहाँ से कंपेरिजन करने पर वी हैव टू थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री तो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30 डिग्री सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर ठीक है मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13 इफ एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा है वाई की वैल्यू ए साइन थीटा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है क्योंकि उसकी वैल्यू ए कॉस थीटा है प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब इसमें से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि हमारी आइडेंटिटी होती है एंड उसकी वैल्यू वन होती है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन सो आंसर इज ए स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अब यहाँ पर देखिए वन प्लस कॉसिटा और डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉसिटा का रूट किसके इक्वल है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसका कॉन्सेप्ट यूज करना है रैशनलाइजेशन करनी है तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया अब रैशनलाइजेशन करेंगे हम डिनोमिनेटर की कैसे करेंगे वन प्लस कॉसिटा से इंटू वन प्लस कॉसिटा ऊपर क्या बन जाएगा वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नीचे क्या बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है ये बन गया इसका रूट इसके साथ कैंसिल हो गया तो अपर में सिर्फ बच गया वन प्लस कॉस थीटा नीचे क्या आ गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है वन होता है तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और रूट से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा ही बाहर आ जाएगा ठीक है वन अपॉन साइन थीटा हो गया प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया वन अपॉन साइन क्या होता है कोसिकेंड थीटा और कॉज अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा ये आपका जो रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके किया है मैंने 
कोसिकेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज द आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपको इसकी जगह पर वन प्लस साइन थीटा भी आ सकता है वन माइनस साइन थीटा भी आ सकता है वो भी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टीन एक्स की वैल्यू एम साइन थीटा है वाई की वैल्यू एन कॉस थीटा है आपको ये कैलकुलेट करना है क्या कैलकुलेट करना है एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर ऐसे लिखेंगे एक्स का स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है एम साइन थीटा एम साइन थीटा का मतलब एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि एक्स का क्या करना है स्क्वायर करना है प्लस एम स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब एन स्क्वायर कॉ स्क्वायर थीटा अब यहाँ से आप एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉ स्क्वायर थीटा और जिसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है तो आंसर क्या आ गया एम स्क्वायर एन स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर अब वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉ स्क्वायर ए होता है ठीक है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस वन होता है हमारे पास टेन स्क्वायर ए ठीक है और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारे पास को सीकेंड स्क्वायर ए अब ये मैंने लिखे कहाँ से हैं हमारी जो तीन मेन आइडेंटिटीज होती हैं उन्हीं से सब कुछ लिखा है मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉ स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है आप देखो इस साइन को उधर ले जाओ तो कॉ स्क्वायर ए बन जाएगा ये वाला ठीक है सेकेंड आइडेंटिटी होती है मेरे पास वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए दूसरी आइडेंटिटी यूज करके ये वाली ब्रैकेट सॉल्व की है तीसरी क्या होती है तीसरा होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू को सीकेंड स्क्वायर ए ये तीन मेन आइडेंटिटीज है जिनमें से मैंने ये सब लिखा है रूट से क्या हो जाएगा सिंगल सिंगल बार आ जाएगा कॉज ए टेन ए को सीकेंड ए ठीक है अब कॉज ए तो ऐसे ही रहने दो टेन को आप कैसे लिख सकते हो साइन अपॉन कॉज लिख सकते हो और को सीकेंड को कैसे लिख सकते हो वन अपॉन साइन लिख सकते हो कॉज ए कॉज ए कैंसल साइन ए साइन ए कैंसल आंसर इज वन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन वन प्लस टेन स्क्वायर ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए हमारे पास क्या होता है देखो ऊपर आइडेंटिटीज के साथ सीकेंड स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसकी जगह पर साथ में क्या है साइन ए है और साथ में क्या है कॉज ए है सीकेंड स्क्वायर ए सीकेंड सीकेंड स्क्वायर ए का मतलब हो गया वन अपॉन कॉ स्क्वायर ए इंटू साइन ए इंटू कॉज ए ठीक है अब ये कॉ स्क्वायर ए जो है इसको दो बार कॉज लिख लेते हैं कॉज ए इंटू कॉज ए साथ में साइन ए कॉज ए ए कॉज ए कॉज ए कट गया हमारे पास बचा क्या साइन अपॉन कॉज ए तो साइन अपॉन कॉज ए क्या होता है हमारे पास टेन ए होता है तो टेन ए मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर एटीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव माइनस कॉ स्क्वायर थर्टी एक्स साइन फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है अब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से सबकी वैल्यूज होती हैं वहाँ से देखनी है हमने टेन फोर्टी फाइव टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन वन का स्क्वायर हो गया माइनस कॉस थर्टी कॉस थर्टी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास रूट थ्री बाई टू होती है उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन बाई रूट टू और कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू भी होती है वन बाई रूट टू जस्ट सिंपली पुट करनी है वैल्यूज इसके बाद वन का स्क्वायर वन हो गया थ्री का रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया टू का स्क्वायर हो गया फोर इक्वल्स टू एक्स इंटू वन इंटू वन वन रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया ठीक है इधर क्या हो गया एलसीएम ले लो फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स बाई टू हो गया देन इधर से आ गया वन बाई फोर इधर से आ गया एक्स बाई टू इस टू को आप इधर ले जाओ तो बिकम्स टू बाय फोर तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन अपॉन टू आ गई तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो हमें साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा कैलकुलेट करना है अब यहाँ से गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो 
तो इस कॉस थीटा को अगर मैं उधर ले जाऊं तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा इसके बाद अगर मैं इस कॉस थीटा को इधर ले आऊं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बन गया वन बन गया तो ये बन गया हमारे पास टेन थीटा इक्वल्स टू वन ठीक है अब वन कौन सी वैल्यू होती है टेन थीटा की टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है हमारे पास वन होती है तो टेन थीटा इज इक्वल टू फोर टेन फोर्टी फाइव आ गया तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई फोर्टी फाइव डिग्री मेन थीटा की वैल्यू चाहिए थी हमें उसके बाद थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं साइन की पावर फोर फोर्टी फाइव प्लस कॉस फोर फोर्टी फाइव इज इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है अब साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू हमें पता है क्या होती है वन अपॉन रूट टू वन अपॉन रूट टू की पावर फोर और कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू भी होती है वन बाई रूट टू की वैल्यू वन बाई रूट टू होती है और इसकी वैल्यू फोर मतलब उसकी पावर फोर अब इसको सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा वन बाई रूट टू की पावर फोर कैसे सॉल्व करेंगे वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन ठीक है रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू ठीक है सिमिलर वे से ये करेंगे वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन फोर टाइम्स देन रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू ठीक है अब देखो क्या बन गया ऊपर क्या रहेगा न्यूमिनेटर में वन ही रहेगा रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया टू इंटू टू फोर हो गया ठीक है प्लस इधर भी वन बाई फोर हो गया एल लेंगे वन प्लस वन यानी कि टू बाई फोर इक्वल्स टू वन बाई टू तो ये आ गया बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज साइन की पावर फोर ए माइनस कॉस की पावर फोर ए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे साइन की पावर फोर ए माइनस कॉस की पावर फोर ए ठीक है अब अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस कॉ स्क्वायर ए का होल स्क्वायर तो भी ओके okay है इस तरह से भी लिख सकते हैं अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार लिखेंगे प्लस तो कैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉ स्क्वायर ए और एक बार माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉ स्क्वायर ए ठीक है ये तो आइडेंटिटी हो गई इसकी वैल्यू तो वन हो गई अब इसकी वैल्यू अब साइन को अगर मैं चेंज कर लूँ कॉज में तो इसको मैं लिख सकती हूँ इस साइन को मैंने चेंज किया है वन माइनस कॉ स्क्वायर ए में माइनस कॉ स्क्वायर ए साथ में ऐसे ठीक है ये वन तो हो गया देन वन माइनस क्या बन गया टू कॉज स्क्वायर ए ये बन गया आपका आंसर तो वन माइनस टू कॉ स्क्वायर ए इसका आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो आज की वीडियो के लिए इतना ही आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के एमसीक्यूज फिनिश किए हैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए रिवाइज करिए और अगर अभी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बता सकते हैं मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से रिवाइज़ करिए हैव ए नाइस डे